ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഡ്രൈവർ ഗ്രേഡ് എക്സാമിന് നടത്തിയ കേരള പി എസ് സി നടത്തിയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ഒരു പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നടന്ന എക്സാം ആയിരുന്നു സോ ഇത് നമുക്ക് ഷോഫർ ഗ്രേഡ് ടു ഹൈ ഹൈക്കോർട്ട് കേരള ഹൈക്കോർട്ടിൻ്റെ ഷോഫർ ഗ്രേഡ് ടുവിൻ്റെ എക്സാമിനും പ്രയോജനപ്പെടും സോ ഇതിൽ അൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജി കെയും അൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡ്രൈവിംഗ് റിലേറ്റഡും ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് അൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജി കെ നോ സോറി ഡ്രൈവർ റിലേറ്റഡ് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജി കെയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രിസൻറ്റ് ഓഫീസർ എക്സാമിനും അതുപോലെ ഷോഫർ ഗ്രേഡ് എക്സാമിനും പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത് ഡ്രൈവർ ഗ്രേഡ് എക്സാമിനാണ് പ്രയോജനപ്പെടുക നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഹെവി വാഹനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹെവി വാഹനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാമിന് മുമ്പിൽ മുകളിൽ ആറായിരം കിലോഗ്രാമിന് മുകളിൽ ഏഴായിരം കിലോഗ്രാമിന് മുകളിൽ അങ്ങനെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എണ്ണായിരം കിലോഗ്രാമിന് മുകളിൽ പന്തിരായിരം കിലോഗ്രാമിന് മുകളിൽ അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടായിരം കിലോഗ്രാമിന് മുകളിലാണെങ്കിലാണ് ഹെവി വാഹനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഹെവി വാഹനങ്ങളുടെ പുതിയ വേഗത കേരളത്തിലെ ഹൈവേയിൽ എത്രയാണ് അപ്പോൾ ഹെവി വാഹനങ്ങളുടെ വേഗത എത്രയാണ് അറുപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് അഞ്ച് അറുപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂറാണ് ഹെവി വാഹനങ്ങളുടെ പുതിയ വേഗത ഇനി ഹെവി വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കാൻ അവ ആവശ്യമുള്ളത് ഹെവി ലൈസൻസ് ബാഡ്ജ് എയും ബിയും ഹെവി ലൈസൻസും വേണം അതുപോലെ ബാഡ്ജും വേണം ഹെവി വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കാനായിട്ട് ഹെവി വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കാനായിട്ട് ഹെവി ലൈസൻസും അതുപോലെ ബാഡ്ജും വേണം ഹെവി പാസഞ്ചർ വാഹനങ്ങളുടെ വേഗത സിറ്റിയിൽ എത്രയാണ് ഹെവി പാസഞ്ചർ വാഹനങ്ങളുടെ വേഗത സിറ്റിയിൽ ഹൈവേയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അറുപത്തഞ്ച് ഹെവി പാസഞ്ചർ വാഹനങ്ങളുടെ വേഗത സിറ്റിയിൽ നാൽപ്പതാണ് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ ഇത് ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാഹനത്തെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം അതിൻ്റെ നമ്പർ ബോർഡ് നോക്കി തിരിച്ചറിയാം അതിൻ്റെ നമ്പർ ബോർഡ് തിരിച്ചറിയുന്നത് ഹെവി വാഹനത്തിൻ്റെ ബ്രേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഏത് സിസ്റ്റമാണ് ഹെവി വാഹനത്തിൻ്റെ ബ്രേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം മെക്കാനിക്കൽ ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം ആണ് ഇനി എ ബി എസ് എന്നാൽ എന്ത് എ ബി എസ് ആൻറ്റി ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് എ ബി എസ് ആൻറ്റി ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഒരു സാധാരണ ലോറിയിൽ ജി വി ഡബ്ല്യു പതിനാറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിലോഗ്രാം ഒരു സാധാരണ ലോറിയിൽ എത്ര ചക്രങ്ങൾ ഉണ്ട് ആറ് ചക്രങ്ങളാണ് ഒരു സാധാരണ ലോറിയിൽ ഉണ്ടാവുക ആറ് ചക്രങ്ങൾ ഡീസൽ എൻജിൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഡീസൽ എൻജിൻ സ്പാർക്ക് ഇഗ്നീഷൻ സിസ്റ്റം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സ്പാർക്ക് ഇഗ്നീഷൻ വഴിയാണ് ഡീസൽ എൻജിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പെട്രോൾ എൻജിൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പെട്രോൾ എൻജിൻ സ്പാർക്ക് ഇഗ്നീഷൻ ആണ് ഒരു ചെറിയ കറക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഡീസൽ എൻജിൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഡീസൽ എൻജിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആദ്യത്തേതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരി കമ്പ്രഷൻ ഇഗ്നീഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് ഡീസൽ എൻജിൻ അതുപോലെ പെട്രോൾ എൻജിൻ സ്പാർക്ക് ഇഗ്നീഷൻ ആണ് ഡീസൽ വരുമ്പോൾ ഏതാണ് കമ്പ്രഷൻ ഇഗ്നീഷ്യൻ കമ്പ്രഷൻ ആണ് ഡീസലിന് അതുപോലെ പെട്രോളിന് പെട്രോളിനാണെങ്കിൽ സ്പാർക്ക് ഇഗ്നീഷൻ ആണ് ഓക്കെ സ്പാർക്ക് ആണ് പെട്രോളിന് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുക ദെൻ പവർ ഗിയറിംഗ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പവർ ഗിയറിംഗ് പവർ ഗിയറിംഗ് ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റം ആണ് ഒരു ബസിൻ്റെ സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് ഇനോൾ ആണെങ്കിൽ കണ്ടക്ടർ ഉള്ള വാഹനത്തിൽ അതിനെ എങ്ങനെ വേർതിരിച്ചു പറയാം കണ്ടക്ടർ ഉള്ള വാഹനമാണെങ്കിൽ തേർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയാം തേർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയും ടോറസ് വാഹനങ്ങളുടെ ജി വി ഡബ്ല്യു എത്രയാണ് ടോറസ് വാഹനങ്ങളുടെ ജി വി ഡബ്ല്യു ഇരുപത്തി അയ്യായിരം കിലോഗ്രാം ആണ് ഒരു ബസിൻ്റെ സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് ആണെങ്കിൽ എത്ര പേരെ കൂടി നിർത്തിക്കൊണ്ടുപോകാം എത്ര പേരെ കൂടി നിർത്തിക്കൊണ്ടുപോകാം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ഓഫ് എസ് സി സി അപ്പോൾ മുപ്പത്ത് സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയുടെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആളുകളെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ സാധിക്കും സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഇത്രയാണെങ്കിൽ ഇനി ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് എങ്കിൽ എൽ എങ്ങനെയെല്ലാം ഉണ്ട് അതായത് ദിവസവും
ബ്രേക്ക് ഡ്രമ്മിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബ്രേക്ക് ഷൂ കൂളൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം കൂളൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എഞ്ചിന് കൂടുതൽ കൂളിങ് കിട്ടുന്നു ബ്രേക്ക് ലൈനറിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഏതാണ് ബ്രേക്ക് ലൈനർ ബ്രേക്ക് ലൈനറിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ആസ്പസ്റ്റോസ് ആണ് അടുത്തത് ഡിപ് സ്റ്റിക്ക് ഡിപ് സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തിനാണ് എൻജിൻ ഓയിലിൻ്റെ അളവ് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻജിൻ ഓയിലിൻ്റെ അളവ് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡീസൽ ടാങ്ക് കെപ്പാസിറ്റി ഹെവി വാഹനത്തിൽ എത്രയാണ് ഹെവി വാഹനത്തിൽ ഡീസൽ ടാങ്കിൻ്റെ കെപ്പാസിറ്റി നൂറ്റി എൺപത് ലിറ്ററാണ് നൂറ്റി എൺപത് ലിറ്റർ ബസിൻ്റെ ഗ്യാങ് വേ എന്നാൽ എന്താണ് ഗ്യാങ് വേ എന്ന് വെച്ചാൽ ബസിൻ്റെ ഇരുവശത്തുമുള്ള സീറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലത്തെയാണ് ഗ്യാങ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഹെവി വാഹനത്തിൻ്റെ കൂടിയ ഉയരം ഒരു ഹെവി വാഹനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടിയ ഉയരം മൂന്ന് പോയിൻ്റ് എട്ട് മീറ്റർ ആണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാഹനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടിയ വീതി എത്രയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാഹനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടിയ വീക വീതി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു എൽ ജി വി വാഹനത്തിൻ്റെ വീൽ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു എൽ ജി വി വാഹനത്തിൻ്റെ വീൽ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിൻവശത്തെ രണ്ട് വീലുകളും തമ്മിൽ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മുൻവശത്തെ രണ്ട് വീലുകളും തമ്മിലുള്ള അകലം പിൻവശത്തെ രണ്ട് വീലുകളും തമ്മിലുള്ള അകലം എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരേ സൈഡിൽ വരുന്ന മുന്നിലെയും പിന്നിലെയും വീലുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം അതാണ് വീൽ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരേ സൈഡിൽ വരുന്ന മുന്നിലെയും പിന്നിലെയും വീലുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലമാണ് വീൽ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഞാൻ ഇതേ ആൻസർ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓക്കെ ജി വി ഡബ്ല്യു ഇന്ന് അല്ലെന്ത് ജി വി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാഹനത്തിൽ കയറ്റുന്ന ഭാരം ഒരു വാഹനത്തിൽ കയറ്റാവുന്ന ഭാരം ഒരു വാഹനത്തിൽ കയറ്റാവുന്ന മിനിമം ഭാരം ഇതൊന്നുമല്ല എന്നാണ് ആൻസർ ഒരു യു എൽ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ലോഡ് ഇല്ലാതെയുള്ള വാഹനത്തിൻ്റെ മാത്രം ഭാരം യു എൽ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ലോഡ് ഇല്ലാതെയുള്ള വാഹനത്തിൻ്റെ മാത്രം ഭാരമാണ് യു എൽ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ ഹാങ് എന്നത് ഓവർ ഹാങ് എന്താണ് ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ പിറകിലെ വീലിൽ നിന്ന് പിറകു വശം വരെയുള്ള ദൂരം ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ പിറകിലെ വീലിൽ നിന്ന് പിറകു വശം വരെ ഉള്ള ദൂരമാണ് എന്ത് ഓവർ ഹാങ് ഓവർ ഹാങ് എത്ര വരെയാകാം ഓവർ ഹാങ് എന്ന് പറയുന്നത് വീൽ ബേസിൻ്റെ അറുപത് ശതമാനം വരെ ആകാം അറുപത് ശതമാനം ഒരു വാഹനത്തിൽ കയറ്റാവുന്ന ഭാരത്തിൻ്റെ കൂടിയ ഭാരത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടിയ ഭാരത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പെർമിറ്റ് രേഖയിലാണ് പെർമിറ്റ് രേഖയിൽ അടുത്തത് പെർമിറ്റിൻ്റെ കാലാവധി എത്രയാണ് പെർമിറ്റിൻ്റെ കാലാവധി ഒരു വർഷം രണ്ട് വർഷം മൂന്ന് വർഷം ഇതിൽ ഒന്നുമല്ല പെർമിറ്റിൻ്റെ കാലാവധി സ്പീഡ് ഗവേണർ കേരളത്തിൽ ഏതൊക്കെ വാഹനത്തിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്നു ഹെവി ഗുഡ്സ് വാഹനത്തിൽ ഹെവി ഗുഡ്സ് വാഹനത്തിൽ സ്പീഡ് ഗവർണറിൽ വേഗത നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ധനത്തിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചാണ് വേഗത നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇനി ഹെവി വാഹനങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ എൽ എം വിയുടെ ലൈസൻസ് ആവശ്യമുണ്ടോ ഉണ്ട് എൽ എം വിയുടെ അതായത് ലോ ലൈറ്റ് മോട്ടോ ബൈക്കുകളിൻ്റെ ലൈസൻസും ആവശ്യമുണ്ട് ഹെവി വാഹനങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് കിട്ടാനുള്ള കുറഞ്ഞ പ്രായപരിധി ഇരുപത് വയസ്സ് ഇരുപത് വയസ്സ് വേണം ഹെവി വാഹനങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് കിട്ടാനുള്ള കുറഞ്ഞ പ്രായപരിധി എൽ എം വിയുടെ ലൈസൻസ് എടുത്ത് എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞാണ് ഹെവി ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഹെവി ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ലൈസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഹെവി ഹെവി ഡ്യൂട്ടി വെഹിക്കിളിൻ്റെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഹെവി ലൈസൻസ് പുതുക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ രേഖകൾ വേണം കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചശക്തി പരിശോധിച്ച രേഖയും മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ്നസിൻ്റെ രേഖയും രണ്ടും വേണം അപ്പോൾ ഹെവി ലൈസൻസ് പുതുക്കുമ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചശക്തി പരിശോധിച്ച രേഖയും മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് രേഖയും വേണം ഹെവി വാഹനങ്ങൾ നാല് നിരയുള്ള അതായത് ഫോർ ലൈൻ ട്രാക്കിൽ കൂടെയുള്ള ഓടുമ്പോൾ ഏത് വശത്തുകൂടി ആണ് പോകുന്നത് ഇത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇടതു വശത്തെ ട്രാക്കിലൂടെയാണ് ഹെവി വാഹനങ്ങൾ പോകേണ്ടത് മദ്യപിച്ച് വാഹനങ്ങൾ ഓടിച്ചാലുള്ള കുറ്റം മദ്യപിച്ച് വാഹനങ്ങൾ ഓടിച്ചാൽ ഫൈൻ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും അതു
ടാക്സ് അടയ്ക്കാനുള്ള ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസമാണ് അടുത്തത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാഹനം ഓടിക്കാനുള്ള കുറഞ്ഞ യോഗ്യത എട്ടാം ക്ലാസ് പാസ്സായിരിക്കണം ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാഹനം ഓടിക്കാൻ എട്ടാം ക്ലാസ് പാസ്സായിരിക്കണം നോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാഹനം ഓടിക്കാനുള്ള ലൈസൻസിൻ്റെ കാലാവധി നോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാഹനം ഓടിക്കാനുള്ള ലൈസൻസിൻ്റെ കാലാവധി എത്രയാണ് ഇതൊന്നും ഇരുപത് വർഷത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അൻപത് വയസ്സ് എത്തുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ഇരുപത് വർഷത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അൻപത് വയസ്സ് എത്തുന്നത് അത് അതിലേതാണോ ആദ്യം അത്രയും നാളാണ് നോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാഹനം ഓടിക്കാൻ പറ്റുക ഹെവി വാഹനത്തിൻ്റെ പിറകിൽ ഒട്ടിക്കുന്ന റിഫ്ലക്ടറിൻ്റെ കളർ കളർ ഏതാണ് ഹെവി വാഹനത്തിൻ്റെ പുറകിൽ ഒട്ടിക്കുന്ന റിഫ്ലക്ടറിൻ്റെ കളർ ചുവപ്പ് ആണ് ചുവപ്പ് ലൈറ്റ് റോഡിൽ ഇടവിട്ട് കത്തിയാൽ ചുവപ്പ് ലൈറ്റ് റോഡിൽ ഇടവിട്ട് കത്തിയാൽ എന്തു ചെയ്യണം ചുവപ്പ് ലൈറ്റ് റോഡിൽ ഇടവിട്ട് കത്തിയാൽ വാഹനം നിർത്തി മറ്റു വാഹനങ്ങളില്ലാന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം ഇൻഷുറൻസ് രേഖയുടെ കാലാവധി ഒരു വർഷം പുക പരിശോധനാ രേഖയുടെ കാലാവധി ആറു മാസം ഫിറ്റ്നസ് രേഖയുടെ കാലാവധി പുതിയ വാഹനങ്ങൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ തുടങ്ങി രണ്ട് വർഷത്തേക്കും പഴയ വാഹനങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തേക്കുമാണ് ഫിറ്റ്നസിൻ്റെ കാലാവധി ഉണ്ടാവുക സോ ബാക്കി അൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജി കെ ആണ് അത് അടുത്ത ലെസണിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ് താങ്ക് യു ഈ ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഇത് പി ഡി എഫ് ഇതുപോലെ സ്കാൻ ചെയ്ത പി ഡി എഫുകളാണ് എനിക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് പി ഡി എഫ് ഫോം ആയിട്ടിൽ എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോഗിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലിങ്ക് തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുക എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒരൊറ്റ പേജിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടാതെ ഈ ആപ്പിൻ്റെ സോറി ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെയും അതുപോലെ നമ്മുടെ ബ്ലോഗിൻ്റെയും മൈ നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ ബ്ലോഗിൻ്റെയും ഒക്കെ ലിങ്കുകളടങ്ങിയ ആപ്പ് താഴെ ലിങ്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ആപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് താങ്ക